சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டுப்போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாயிருக்கிறது ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ பலனாயிருக்கிறது சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு மத்திய பசிபிக் பகுதியின் மார்ஷல் தீவுகளில் ஊழியம் செய்த மிஷினரிகளுக்கு வருடத்திற்கு ஒரு முறைதான் தங்கள் குடும்பத்தினரிடமிருந்து கப்பலில் கடிதங்கள் வரும் ஒரு சமயம் கப்பல் குறித்த நாளுக்கு முந்தின தினமே வந்துவிட்டது இதை அறியாத மிஷினரிகள் பக்கத்து தீவுகளுக்கு ஊழியத்திற்காக சென்று விட்டனர் எனவே மிஷினரிகள் தங்களுக்கு வந்த கடிதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வராததால் அவர்களுக்கு வந்த கடிதங்களை அந்த மார்ஷல் தீவாரிடம் கப்பல் நிர்வாகிகள் ஒப்படைத்து சென்றனர் தங்களுக்கு வருடத்திற்கு ஒரு முறை வரும் கடிதங்களை பற்றி மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடனும் ஆவலுடனும் பேசுவதை அந்த தீவார் பல முறை கவனித்திருக்கிறார்கள் அப்படி என்னதான் அந்த பார்சலுக்குள் இருக்கிறது என்று பார்த்துவிட வேண்டும் என்று எண்ணி கவர்களை பிரித்து பார்க்க ஆரம்பித்தனர் அந்த கவர்களில் இருந்த கடிதங்களை அவர்களுக்கு வாசிக்க தெரியவில்லை அந்த கவர்களில் இருந்த பேப்பர்கள் ஒருவேளை சமைத்து சாப்பிட நன்றாக இருக்கும் போல என்று நினைத்து மிஷினரிகள் ஒரு வருடமாய் ஆவலாய் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த கடிதங்களை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கிழித்து போட்டு அதை சமைத்தனர் ஆனால் அவை ருசியானதாக தெரியவில்லை சாப்பிட இவை நன்றாகவே இல்லையே இதற்காகத்தானா இவர்கள் இவ்வளவு எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருந்தார்கள் என்று தங்களுக்குள் பேசி கொண்டனர் மிஷினரிகளுக்கு அவர்களுடைய பெற்றோர்களிடமிருந்தும் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களிடமிருந்தும் வந்த அந்த கடிதங்களை அந்த தீவு ஆதிவாசிகள் விளங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை இதை போலத்தான் நாம் நம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் வைத்திருக்கும் அன்பையும் உறவையும் பிறரால் விளங்கிக் கொள்ள முடிவதில்லை இவர்கள் ஏன் இயேசு இயேசு என்று சொல்கிறார்கள் அப்படி அதில் என்னதான் இருக்கிறது என்று பலரும் நினைக்கலாம் ஆம் சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் பிறருக்கு பைத்தியமாகத்தான் தெரிகிறது ஆனால் அதை விசுவாசிக்கிற நமக்கோ தேவ பலனாய் இருக்கிறது நம் தேவன் நமக்கு எழுதி கொடுத்த புத்தகம் தான் வேத புத்தகம் நம்மேல் தேவன் வைத்திருக்கும் உறவையும் பாசத்தையும் அதில் தான் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் நாம் அவரை விட்டு தூர போகும்போது அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்றும் நாம் வேத புத்தகத்தில் தான் வாசிக்க முடியும் நம்மை மிகவும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவரால் எழுதி கொடுக்கப்பட்ட புத்தகம் என்பதால் வேத புத்தகம் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது மன அமைதியை கொடுக்கிறது ஆறுதலையும் அது நமக்கு தருகிறது ஒருவேளை பிறர் அதை விளங்கிக் கொள்ளாவிட்டாலும் வேதாகமத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள வேத வார்த்தைகள் நம்மை சந்தோஷப்படுத்தும் அவருடைய உபதேசங்கள் நம்மை நல்வழியில் நடத்தும் ஆகவே மற்றவர்கள் நம்மை பைத்தியம் என்று சொன்னாலும் வேதாகமத்தை நாம் நேசித்து வாசிக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கும் அதை விளக்கி சொல்லும் போது அவர்களும் அந்த பெயரானந்தத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் காட் பிளஸ் யூ ஹாவ் அ குட் டே